আসসালামু আলাইকুম আমজন মাই টিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি নুসরাত শামি শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম দেশে ফিরেছে সাফ জয়ী বাংলার পাখিরা বিমান বন্দরে সংবর্ধনা ছাতখোলা বাসে চ্যাম্পিয়নদের নেয়া হবে পাফেতে সমর্থকদের উল্লাস 2023 সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে 50 শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে বাংলাদেশ জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনের নামে রাজপথে আবারও সন্ত্রাস সৃষ্টি পায় তারা করছে বিএনপি বলে রোবায়দুল কাদের বিটি প্রদর্শনের সরকার সিদ্ধ হস্ত অভিযোগ মিটা ফখরুলের চলতি অর্থ বছরে 6.6 শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবি মূল্যস্ফীতির হার থাকবে 6.7 শতাংশ জাপানি নাগরিক কুনিও হোসি হত্যা মামলায় চার জেএমবি সদস্য মৃত্যুদণ্ডের রায় হাইকোর্টে বহাল একজন খালাস দর্শক শুনছেন সংবাদ শিরোনাম সংবাদে ছাড়া থাকছে মাইটিভির বুধবারে বিশেষ আয়োজন নগরতত্ত্ব এবার বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্ল্যাটফর্ম অফ হিউম্যান লিডারশিপ আয়োজিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন সর্বক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার মূলমন্ত্র এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কমিশন ইউএনএইচসিআর এর কমিশনার ফিলিপ পোগ্রান্টি নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন মলিকা খান প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক আসার পর প্রথম দিনেই অংশ নিয়েছেন কয়েকটি বৈঠকে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের সাথে বৈঠকে রোহিঙ্গাদের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন দ্রুত তাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘের জোরালো ভূমিকা আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বেলা বারোটায় স্লোভেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বরুদ পাহারুর সাথে বৈঠকে দুই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলোর শীর্ষ নারী নেতৃত্বদের নিয়ে জাতিসংঘের সাতাত্তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনের বৈঠকে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলেন অল দ্য কান্ট্রি হোয়ার উইমেন লিডারশিপ লিড দ্য কান্ট্রি দে ম্যানেজ দিস কোভিড নাইনটিন প্যান্ডামিক ভেরি ওয়েল রাদার দ্যান আদা আই ডোন্ট টু মেনশন হু বাট আই থিঙ্ক আই শুড নট বাট ইফ ইউ নোটিস দ্যাট অনলি উইমেন লিডারশিপ they could manage very well so we can do it because a mother they mother can do everything so with mother in affection when you run a country you can do good for the people shekha sina bolen je kono sankote sobche beshi khoti shikar hon narira ar e karone sankot mukabala korar khetre siddhanto grohon prokriya tader ongsho grohon joruri fund goes to mother directly through banking system or mobile system that way we ensure women leadership which is very very important sarbostori narider angshokrohon nischit korar jonno aumilik sarkar ke sadubad janiyechen juktorashtro boshobashoto nari netribindura sarbostorer narider ke unnoyoner jonne uni je bhumika rekhechen bishwe onno kono nari seta korte paren nai uni ja dekhay diyechen ekhan theke ami mone kori bangladeshi amader narira onek shadhin bhabe cholafera korte pare ebong kaj kormo korte pare ebong jeta tader কে দেওয়া হচ্ছে এখন ম্যান্ডেটরি সব জায়গায় নারীদেরকে চাকরি দেওয়া হচ্ছে উনি সেটা সম্ভব করে তুলে রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও নারী নেতৃত্ব ও সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণে ক্ষমতায়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ যার ফলে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ অর্জিত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন এমনটা বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মল্লিকা খান মাই টিভি নিউইয়র্ক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী অবায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলনের নামে রাজপথে আবারও সহিংসতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি পায় তারা করছে বিএনপি অবায়দুল কাদের আজ সচিবালয়ে তার দপ্তরে ব্রিফিংকারে এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন গণতন্ত্র পরিবর্তন করে নিজেদের দলকে দুর্নীতিবাজদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে বিএনপি তিনি আরও বলেন বিএনপি কখনো কোনো দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস দেখাতে পারেনি বিএনপি যখন দুর্নীতি নিয়ে বড় বড় কথা বলে তখন মানুষ হাসে বলে মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আন্দোলনের নামে বিএনপি রাজপথে আবারও সহিংসতা সন্ত্রাস সৃষ্টি 
পায়তারা করছে আজকাল তাদের নেতা কর্মীদের হাতে বাঁশের লাঠির সাথে জাতীয় পতাকা দেখা যাচ্ছে এটা কিসের আলাম বিএনপি যে স্বাধীনতা বিরোধী তা দলটি নেতাদের বক্তব্য প্রমাণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তারা আবারও পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরে যেতে চায় বলে মন্তব্য করেন তিনি শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক জোটের মানব বন্ধনে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী দেশ বিরোধী সব অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান ডক্টর হাসান মাহমুদ মেজ ফখর ইসলাম আলমগীর সাহেব তার বসত ভিটায় বসে কিভাবে বলে যে পাকিস্তান আমলে ভালো ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানে ভালো ছিল এই বিএনপি যখন প্রমাণ করেছে তারা স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি চেতনায় পাকিস্তানকে লালন করে আবার পাকিস্তান বানানোর স্বপ্ন দেখে সুতরাং তাদেরকে সমস্ত জায়গায় প্রতিহত করা হবে ভীতি প্রদর্শনের সরকার সিদ্ধ হস্ত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন সরকার মুখে এক কথা বলে কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন সকালে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন তথ্য সংগ্রহের নামে পুলিশ মাঠ পর্যায়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের তালিকা তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পুলিশ বিএনপি সহ বিরোধী নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার নামে হয়রানি করছে এবং দেশে বিরাজমান ভয়ের পরিস্থিতিকে साधारण मानुषर क्रय क्षमता कमे जावा रप्तानी और रेमिटेंस प्रवाह दुरबलत गत अर्थ बचर चे ए प्रवृत्ति कम हो एक ही समय मूल्यस्फीत हार थे छय दशमिक सात शतांश राजधानी शेरबांगला नगर एडिबिर ढाका कार्यालय प्रकाशित एशियन डेभलपमेंट आउटलुके सब तथ्य जाना है इस समय संस्थाटर कान्ट्री डेक्टर एडिम एडिम गिनटिन राजस्व आदाय बाढ़ाते सरकार के तागिद दें রংপুরে জাপানি নাগরিক কোনিও হোসি হত্যার দায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জেএমবির চার জঙ্গি মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট তবে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এক আসামিকে খালাসও দিয়েছেন আদালত আসামিদের ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল শুনানির পর আজ এই রায় দেন হাইকোর্ট বিস্তারিত ডেরিডং এর রিপোর্টে দু হাজার পনেরো সালের তিন অক্টোবর জাপানি নাগরিক কুনিও হোসিকে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার আলোটারি এলাকায় গুলি করে হত্যা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সদস্যরা ওই ঘটনায় করা মামলায় দু হাজার সালের আঠাশ ফেব্রুয়ারি রংপুরের বিশেষ জজ আদালত পাঁচ জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দেন আসামিদের ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল শুনানি শেষে হাইকোর্টের রায়ে বহাল রাখা হয় চার আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ হাইকোর্টের এই রায় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে চরম একটি বার্তা বলে মনে করছে রাষ্ট্রপক্ষ আসামি চারজনের ফাঁসি আদেশ বহাল রাখেন মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন এই সকল জঙ্গি সংগঠনের সকল সদস্যদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর বার্তা প্রদান করতে চায় চেয়েছি যে তারা কেউ বিচারের উদ্যোগ মামলার পাঁচ আসামির মধ্যে ইসাক আলী নামে একজনকে খালাস দেন হাইকোর্ট তবে এই খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানায় রাষ্ট্রপক্ষ বাকি জনের জন্য খালাস দিলেও আমরা এটার ব্যাপারে উচ্চ আদালতের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব ড্যানি রং মাই টিভি চলমান এস এস সি পরীক্ষার দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের গণিত পদার্থ বিজ্ঞান কৃষি বিজ্ঞান ও রসায়নের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে সকালে এসব বিষয়ে পরীক্ষা স্থগিতের কথা জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কুড়িগ্রামের ভুরঙ্গামারিতে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে এসব বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ কারমুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ভুরঙ্গামারি থানায় একটি মামলা হয়েছে এ ঘটনায় নেহাল উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব লুৎফুর রহমান সহ একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবায়ের হোসেন ও রাসেল মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ এবার নগর দর্পণ চরম কষ্টে আছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নবীনবাগ মমিনবাগ ও মাসুম ভান্ডারি এলাকার মানুষ রাস্তা খোঁড়াখুড়ি জলাবদ্ধতা ও ঝুলন্ত তারের কারণে দীর্ঘদিন থেকে সীমাহীন দুর্ভোগে আছে ওই এলাকার মানুষ বেহাল রাস্তায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে তো পারছেই না মানুষও চলাচল করতে পারছেন না এই রাস্তা দিয়ে এস এম খোরশেদ আলমের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন হাসান বিশ্বাস ও সাগর আহমেদ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের তেইশ ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের তিন নম্বর ওয়ার্ডের নবীনবাগ মমিনবাগ ও মাসুম ভান্ডারি এলাকার রাস্তার চিত্র এটি 
রাজধানীর পূর্ব রামপুরায় কয়েক লক্ষ লোকের বসবাস রাস্তা খোঁড়াখুড়িতে চরম দুর্ভোগে কাটছে তাদের দিন রাস্তার পরিস্থিতি খুবই খারাপ ডাইরেক্ট মানুষের মল এগুলি একদম রাস্তায় বাসে রাস্তাঘাটের জন্য বাইরে তবে না এই পানি বাসায় যায়া মশার কামড়ে ডেঙ্গু রোগ হয়ে গেছে আমার পায়ে ভাঙে গেছে আড্ডি আড্ডি ভাড়া আসতে পারি না এই যে এনে পড়িয়া অসুস্থ মানুষরা যাইতে পারে না প্রেগন্যান্ট মহিলারা যে যাবে এইখানেই অসুস্থ হয়ে যায় এক কিলোমিটার সড়ক জুড়েই এখন নানা খানাখন্দ জলাবদ্ধতা ও সরু রাস্তা একটি গাড়ি চললেও আরেকটি চলতে পারে না এই সড়ক দিয়ে এমন রাস্তায় ঝুলন্ত তারের কারণে চলাচল করতেও ভয় পাচ্ছেন মানুষ তার ঝুলে থাকায় প্রায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের সম্মুখীন হচ্ছেন তারা বিদ্যুতের তার লোক হাঁটে গেল তার মাথায় বাজে এদিন বৃষ্টি হয়েছিল দোকানদার সাসার ওই দোকানদারি করতেছে শর্টকাইয়া আস এই এবারে হাসপাতাল লিয়ে গেছে এলাকাটি নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও দেখা মিলছে না স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আমাদের কমিশনার আমাদের এলাকা আশপাশ যে আমরা পানি পিতে এই যে কখনো পানি পারে আমরা আসলাম বোর্ডের টাইমে আইয়ে বোর্ড দেন আমরা রাস্তা ঠিক করে দেন স্বল্প সময়ের মধ্যেই ঝুলন্ত তারের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেও ভাঙ্গাচুরার সড়ক কবে ঠিক হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেননি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এই তারগুলো যারা যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে যারা ডিস ব্যবহার করতেছে প্রয়োজন আমি তাদেরকে ডাকবো তাদেরকে দায়িকা যাতে মানে জনগণের কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় এইভাবে আমি করার চেষ্টা করব এটা ভালো একটা উদ্যোগ হবে আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী পঁচাত্তরটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের জন্য আমরা অন্যান্য যেমন এডিপি প্রকল্প বা এর বাইরে ওই যার যার ওয়ার্ডে অগ্রাধিকের ভিত্তিতে যে কাজ তারা করতে চায় তারা সেটা করতে পারবে তারা প্রজেক্ট দিবে এবং সেই কাজগুলো আমাদের টেন্ডার दर्शक नगर जो दुख दुर्दशा चित्र तुले माइटी और दुख दुर्दशा चित्र तुले आसनार एलकाय প্রতি বুধবারের এই আয়োজনে আপনারা থাকুন মাইটিভির সাথে সঙ্গে থাকব আমি এস এম খোরশেদ আলম পুলিশি হেফাজতে নারীর মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল ইরান এক আন্দোলনকারীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ কুর্দিস্তান প্রদেশের গভর্নর ইসমাইল কোষা জানান বিক্ষোভকারীদের দমনে তৎপর সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনী চড়াও হলে তিনজনের মৃত্যু হয় প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে বিক্ষোভস্থলে এলোপাতারি গুলি ছোঁড়া হয়েছে কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয় এক ব্যক্তির প্রাণহানির খবর রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয় স্বার্থন্বেষে একটি মহল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে দেশে অসন্তোষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি করছেন কুর্দি গভর্নর রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এ মস্কোর নিয়ন্ত্রণে থাকা ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলে গণভোটের আয়োজন করা হচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে এই ভোটের আয়োজন হচ্ছে বলে জানা গেছে সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে রাশিয়ার আগ্রাসন কিছুটা ধীরগতির এবং ইউক্রেন উত্তর পূর্বের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করেছে এখন পূর্ব ও দক্ষিণে রাশিয়ার সমর্থিত কর্মকর্তারা বলছেন তারা এ সপ্তাহে রাশিয়ার যোগদানের বিষয়টি ভোট যান এর আগে দু সালে ক্রিমিয়া দখলের জন্য গণভোটের আয়োজন করে সমালোচনার মধ্যে পড়ে রাশিয়া এদিকে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের বৈঠকে বিশ্ব নেতারা ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছেন সংবাদ শেষ করব কাবা শরীফের গিলাফের খবর দিয়ে কাবা ঘর দেখতে কালো রঙের মনে হলেও আসলে তেমনটি নয় কালো আবরণটি পাঁচ টুকরো কাপড়ের গিলাফ প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নিপুণ কারুকাজের গিলাফ তৈরিতে স্বর্ণ রেশম ও তামার তার ব্যবহার করা হয় একশো ষাট জন দক্ষ টেকনিশিয়ান আট থেকে নয় মাসের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গিলাফটি তৈরি করেন প্রতি বছর পবিত্র ঘরের এই গিলাফ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেন কাবা শরীফের প্রধান ইমাম আব্দুর রহমান আল সোদাইস ইউসুফ আলী প্রতিবেদনে বিস্তারিত ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের কাছে পবিত্র কাবা শরীফ সবচেয়ে পবিত্র স্থাপনা কাবা ঘরটি কোরআনের আয়াত সম্বলিত কালো রঙের পাঁচ টুকরু কাপড়ে আবৃত করে এর সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে কয়েক গুণ কালো কাপড়ে পবিত্র আয়াত লিখতে ব্যবহার করা হয় স্বর্ণ রেশম ও তামার তার প্রতি বছর একশো ষাট জন দক্ষ টেকনিশিয়ান আট মাসেরও বেশি সময়ে পরিশ্রম করে গিলাফটি তৈরি করেন মেশিনের সাহায্যে গিলাফ তৈরি করতে সময় লাগে এক মাস ছয়শো আটান্ন মিটারের গিলাফটিতে আল্লাহর বিভিন্ন নাম কালেবায় তাইবা সুরা ইখলাস ও কোরআনের বিভিন্ন আয়াত লেখা হয় 
প্রতি বছর আট জিল হজ জোহরের নামাজ শেষে টেকনিশিয়ানদের সাথে নিয়ে গিলাফ পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেন কাবা শরীফের প্রধান ইমাম শায়ক আব্দুর রহমান আল সুদাইস একটানা কাজ শেষে নয় জিল হজ ফজরের নামাজের পর নতুন গিলাফ পড়ানো হয় কাবা ঘরটি নিপুন কারুকাজে নির্মিত কালো যে কাপড়ে ঢেকে রাখা হয় তা কিছুয়া নামে পরিচিত সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আল্লাহ হাফেজ